Quello appiccato ieri sera tra San Leonardo e San Costantino e il dodicesimo incendio nel territorio di Piraino, un record drammatico. Sembra che i piromani abbiano preso di mira questa zona, approfittando anche del caldo affoso di questi giorni. Il modo come è stato appiccato il fuoco e soprattutto l'ora fa pensare ad un'azione ragionata, chirurgica, che sta prostrando il vasto territorio di Piraino. Se non verranno adottate contromisure tra prevenzione e interventi tempestivi, il ricco patrimonio boschivo di Piraino rischia di andare in fumo. I danni sarebbero davvero incalcolabili. Il Comune di Piraino è ancora nel mirino dei piromani. In quest'anno hanno iniziato molto presto con questi incendi, già abbiamo avuto parecchi interventi e poi purtroppo queste cose succedono sempre all'imbrunire, quando i canader non possono intervenire. Il fuoco è arrivato anche vicino alle case e quindi molta paura, veramente. E noi ci stiamo organizzando, abbiamo un gruppo anche di volontari di protezione civile che sono molto corposi, sono più di 80 persone. Stiamo organizzando ora il corso antincendio perché purtroppo per diventare operativi dovranno fare questo corso e avere tutti i dispositivi di sicurezza. Quindi ci stiamo attrezzando per questo, certamente intensificheremo i controlli perché non è, non è possibile, c'è qualcosa che non va. Danni ingenti per il Comune ovviamente? Sì, danni ingenti per il Comune e poi onestamente quello che, che mi fa pensare è che non ci sono stati incendi in altri comuni, mentre Piraino è proprio preso di mira. Come mai secondo lei? Non lo so, è strano, è una situazione strana. Noi abbiamo avuto dall'incendio dell'anno scorso della Pineta, che è stato terribile. Quest'anno, l'ho detto, hanno iniziato molto presto e, e quindi si deve intensificare il controllo sul territorio, non, non, può, non può passare così.